తెలుగులో అత్యంత ప్రతిభావంతుడైన నటుడుగా రాళ్లపల్లికి ఎంతో గొప్ప పేరుంది ఆయన నాటక రంగం నుంచి వచ్చినవాడు కావటంతో ఎలాంటి పాత్రైనా అలవోకగా నటించేవాడు తనిఖీల భరణి వంటి దిగ్గజాలు కూడా నాటకాల్లో రాళ్లపల్లి శిష్యులై ఆయన మార్గదర్శకంలోనే నటనలో మెలకు నేర్చుకున్నవారు వయసు పైబడిన నేటికి ఆయన ఏదో ఒక సినిమాలో కనిపిస్తూనే ఉన్నాడు అంతేకాదు తనకి నట జన్మనిచ్చిన నాటక రంగానికి కూడా సేవలు అందిస్తూనే ఉన్నాడు రాళ్లపల్లి ఆయన తన కెరీర్లో నేటి వరకు దాదాపు ఎనిమిది వేల నాటకాలు వేశారు వాటిలో ఎక్కువ భాగం ఆయన రచించి దర్శకత్వం వహించినవే కావడం విశేషం ఇక సినిమా రంగంలో రాళ్లపల్లి ఎంత గొప్ప నటుడో చెప్పక్కర్లేదు ఊరమ్మడి బ్రతుకులు స్త్రీ చలిచీమలు వంటి అభ్యుదయ కథా చిత్రాలతో కెరీర్ మొదట్లోనే మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు కొన్ని చిత్రాల్లో నెగిటివ్ పాత్రలు కూడా పోషించి శభాష్ అనిపించుకున్నాడు తన కెరీర్ మొత్తం మీద సుమారు ఎనిమిది వందల యాభై చిత్రాల్లో అనేక రకాల పాత్రలు పోషించాడు ఇక రాళ్లపల్లిలో నటన మాత్రమే కాకుండా మరో అద్భుతమైన టాలెంట్ కూడా ఉంది ఆయన చేయి తిరిగిన వంటవాడు ఆయన వండితే ఎవరైనా లొట్టలేసుకుని తినాల్సిందే కె విశ్వనాథ్ జంధ్యాల వంశీ కమల్హాసన్ వంటి ప్రముఖులు కూడా సెట్స్ మీద రాళ్లపల్లి ఉంటే ముందు ఆయన సీన్లు షూట్ చేసేసి మధ్యాహ్నం నుంచి రెస్ట్ ఇచ్చేవారట ఎందుకంటే ఆయన సీన్లన్నీ ముందే అయిపోతే తమకి రుచిగా వంట చేసి పెడతాడని వాళ్ల ప్లాన్ తన నటనతోనే కాదు వంటతో కూడా ఇండస్ట్రీలో ఎంతో మంది నాకట్టుకున్నాడు రాళ్లపల్లి కమల్హాసన్ అంతటి వాడే రాళ్లపల్లిని మీరు సినిమాలు వదిలేసిన తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్ళదు మద్రాసు వచ్చి నాకు వంట చేసి పెడితే చాలన్నాడట దాన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు రాళ్లపల్లి పాకశాస్త్ర నైపుణ్యం ఏంటో ఇక ఆయన జీవితంలో అత్యంత విషాదం కూడా దాగుంది ఆయన పెద్ద కుమార్తె ఎన్నో ఆశలతో మెడిసిన్ చదవటానికి రష్యా వెళ్తూ ప్రాణాలు విలిచింది ఆమె ఫ్లైట్ ఎక్కే సమయంలోనే తీవ్ర జ్వరంతో బాధపడుతూ ఉంది అయితే ఫ్లైట్ గాల్లో ఉండడంతో ఆమెకు తీవ్ర అస్వస్థత రావడంతో సరైన వైద్య సదుపాయం అందించడం వీలు కాలేదు దాంతో ఏ విమానంలో అయితే బయలుదేరిందో అదే విమానంలో విగ్ర జీవిదిగా స్వదేశానికి వచ్చింది కోటి ఆశలతో రష్యా వెళ్లి డాక్టర్ గా తిరిగి వస్తుందనుకున్న కన్న బిడ్డ మృతదేహంగా మారిపోవడం రాళ్లపల్లిని షాక్కి గురి చేసింది ఆ తర్వాత ఆయన చాలా కాలం పాటు కోలుకోలేకపోయారు ఇక సినిమాలే కాకుండా టీవీ సీరియల్స్ లోనూ రాళ్లపల్లి నటిస్తూ ఉంటారు ఎక్కువగా దూరదర్శన్ సీరియల్స్ లో ఆయన ఎక్కువ చూడొచ్చు గణపతి అనే సీరియల్ లో ఉత్తమ సహాయ నటుడుగా నంది అవార్డు కూడా అందుకున్నాడు రాళ్లపల్లి ఆయన నాటకాలు వేసే సమయంలో ఒకసారి బాగా అప్పులు పాలయ్యారట నాటకాలపై పిచ్చి ప్రేమతో తనకు వచ్చిన డబ్బంతా మళ్ళీ నాటకాల కోసమే ఖర్చు చేసేవారు ఓసారి రిహార్సల్స్ చేసి ఇంటికి వస్తున్న సమయంలో ఇంట్లోని సోఫాలను కొందరు అప్పులిచ్చిన వాళ్ళు తీసుకుపోతూ కనిపించారు దాంతో ఆయన శిష్యుల్లోన తనకెలబరిని మరికొందరు కలిసి డబ్బులు పోగు చేసి ఆ సోఫాలను విడిపించారు వారి ప్రోత్సాహంతోనే రాళ్లపల్లి చెన్నైకి వెళ్లి నటుడుగా ఉన్నత శిఖరాలు అధిరోహించారు ఇఫ్ యు లైక్ ద వీడియో ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టాలీవుడ్ నగర్